哈喽，大家好，我是张大刚。随着第一轮比赛的推进，整个赛场的氛围逐渐焦灼了起来。在全运大赛开始前，八头贸易的社长曾去了一趟泰国，求见泰国掌权者拉玛十三世。作为合作伙伴，八头贸易社长许诺，只要夺得全运会长宝座，献给拉玛的利益就越多。当然，需要拉玛十三世将他的保镖泰国斗神加奥朗借出来。作为整个全运大赛最有名的选手，加奥朗曾从泰拳转到拳击，短短四年就拿下了四大理事会。重量级冠军，而他的对手则是碌碌无名，此前连比赛都没有参加，袭击冰室后顺利上位的金田莫吉。金田是家中二儿子，并非东洋电力公司的人，从小身体就不怎么好的他，有过两次濒死的经历。但即使是这样，金田莫吉还是渴望强者的力量。山下找到了好友大乌，得知对方没有屈服东洋电力公司后，他不由得松了一口气。大乌这个人，他就不服被人威胁，与其让素水当上会长威胁他，不如自己先拿下全运会长的位置。于是。这两人喝着小酒，期待起金田这次的比赛。全院大赛，焦朗其实有些看不上，毕竟站在他面前的金田看起来实在太普通了。这样的人也能上擂台？两边摆开站姿，焦朗的起势是拳击的杀手站姿，右手手臂前挡，左手随着步伐跳动微晃；而金田的站姿则用的是空手道的前羽，抬起前掌挡在胸前。这个决定是正确的。拳击中速度最快的攻击，不是上勾拳下勾拳，而是拳击手的刺拳。尤其是焦朗这个能一秒十三拳的拳。王为了防止身体本能后退，金田主动走进了拳击手的攻击范围，刺拳瞬间撞上了他的面门和胸口。加奥朗发现不对了，金田似乎能根据他的出拳做出反应，顶尖拳手都不一定能跟得上他的拳速。金田这样的普通人怎么能预测？虽然金田被打得吐血，但当加奥朗再次出拳时，金田居然举手防住了，甚至还预测了加奥朗的下一次拳击。可加奥朗速度更快，金田反击落空，只能挡住朝自己侧腰挥动的拳头。金田顺着力道倒下，红人流。下旋扫腿，焦朗跳起一拳，正中金田侧脸，却险些被抓住手压制在地。两边再次僵持，金田落入防守，又一次被打中了面颊，但他也抓稳了焦朗的手腕，拽手侧摔，焦朗倒地。金田试图缠绕锁住焦朗的行动，没想到在这种不稳定的姿势下，焦朗还能反击。紧接着，焦朗的拳头铺天盖地的朝他袭来，反击在焦朗面前根本没有用，甚至因为脚步疏漏导致防守出现空档，金田被焦朗正中腹部，瞬间倒。两边实力天差地别，今天还是从地上爬了起来。他说自己一直很崇拜焦朗，但焦朗这次没有拿出全部实力和自己打，哪怕两者之间有一堵无法翻越的高墙，但弱者想要变强的心是不会有错的。今天这番真心话打动围观的萨帕因，他起身让焦朗赶紧拿出真正的实力和今天打。焦朗也同意了，他气场一变，整个人态度认真了起来。今天要的就是对方拿出全部实力进攻，因为红人流的预测是他针对焦朗。全力以赴的比赛制定的，这次是金田主动进攻，肘击被躲开。金田反手攻击加奥朗的眼睛，加奥朗想退却被金田踩出脚掌。接着第五六招都被加奥朗躲开。金田也预测到他接下来的两拳，在第九招时，金田手掌撑地，抬腿反击。所有人睁大双眼看着赛场上的两人。遗憾的是，金田被加奥朗的拳头击中，再起不能。这场胜利是加奥朗单方面的碾压，但在全力以赴的情况下，金田还能支撑十拳，以弱者之姿挑战。强者加奥朗认可他了。病房内，冰室告诉众人，他在开赛前曾劝过金田弃赛，因为他看见金田满包的止痛药，他的身体远比众人想的要差。但金田还是渴望追求力量，所以站上了擂台。山下本想安抚输掉比赛的大乌，但大乌想得挺开，对他来说，参加比赛就达成了一个目标，向各国运动员展示的是国力一般。从他的岛上之后，就接到了四桩生意，已经快填满五十亿报名费了。但比起他们这种勾心斗角的商人利益，大乌还挺羡。目斗技者们，毕竟他们追求的是纯粹的力量。第一轮比赛最后一场，号称全运大赛最强的男人灭堂之牙加鄂终于要登场了。整个场内气氛异常热烈。若奎曾和灭堂之牙打过比赛，当时他失败了。为了击败加鄂，若奎拼命锻炼，只求有一天能战胜失败。大久保登台前放下豪言，要成为这一下帝加鄂人头的人。而他登场后，王马也确认了大久保在李仁兵是一群人中实力是最强的那一个。就连眼高于顶的乌利安都非常期待大久保。的胜利，在吴利安看来，打英凡良都吃力的王马根本不配成为自己的对手。终于，第五代灭堂之牙加纳鄂登场，他一出现就受到了全场观众的欢呼。一百五十七胜零败，全运大赛名副其实的王者大久保吐槽加纳鄂就是游戏里的大魔王。话锋一转，他又说大魔王终究会被勇者击败，他大久保就是人类最强的勇者。结果加纳鄂较真了，他似乎没什么游戏知识，面对大久保的玩笑，甚至还反问他大魔王是什么流派的武术。不过，即使是这样。
这样，加纳厄泄露出来的气息还是相当恐怖。两边摆开战姿，连裁判都感到胆寒。大久保率先出击，综合格斗近身出拳，看似攻了上路，但大久保却冲着秦宝自是去的。屈膝撞击大久保的下颚，从秦宝中挣脱开，仅仅是两次侧踢，大久保被命中的大腿和肩膀立刻出现淤血。加纳厄拳头力道不小，大久保被持续进攻，好不容易反击一拳打中了加纳厄的鼻梁，大久保立刻抱住加纳厄往地上一摔。大久保曾是天才摔跤手，在高三那一年赢得全国大赛后，立刻退出摔跤界，转行拳击。因为天赋出众，很快又成了拳击比赛的高手。没过多久，他退出拳击界，去了综合格斗。大家都不太看好这个在职业赛里换来换去的人，但他们并不知道，哪怕从摔跤界退出，大久保还是日复一日的练习着摔跤。因为外行运气好，能命中拳击手的面部，但摔跤却没有侥幸可言。这是个需要百分百努力的项目。于是，摔落在地面的加纳厄。立刻被大久保揍了几拳，加纳厄的反应很快，纠缠反击，使用脚踝固定技，两边力气都很大。大久保起身重踏反击，加纳立刻切换十字固，卡住他的手臂，夹紧固背接夹杀固。大久保见招拆招，两人在擂台上滚作一团，根本就不让对方有机会钳制自己。天元会长夸赞热海社长找了个不错的斗技者，确实，热海相信大久保的实力，认为他是唯一能击败加纳厄的存在。此时擂台上的大久保开始了猛烈的反击，可拳头落在。加纳厄身上，大久保觉得有些微妙。先前两人缠斗的时候，加纳的实力可不亚于他，怎么这个时候突然不反抗了？就在这时，加纳厄突然挺腰，仅靠臀部的力量就将大久保从身上掀开。这姿势是可以播的吗？片原会长开口道：“加纳发挥真正实力的时候到了。”场外的若龟确信，现在的大久保恐怕无法再攻击加纳了。没想到下一秒，俯冲的大久保一拳击中加纳的太阳穴，在场众人大惊。只见加纳侧头倒下，被大久保抱腰抡砸在地面。面骑上去，照着脸就是一通乱拳。尽管加纳将他甩开，但大久保再次进攻时，又是出其不意的屈膝撞击加纳的下颚。没错，出其不意的招式，这就是大久保的强项。在综合格斗技中，招式千变万化，哪怕将技能单方面拉出来，加纳各项都远强于大久保，但综合起来还真不一定比得上大久保。重击摔头，颈项固定，被挣开后再次擒腰抱摔，落地的加纳被大久保一脚踹中面门，直接飞出去数米远，赢了吗？大久保突然停手，兵士急得起身大喊补刀。面对怪物是不能手下留情的。大久保收手是有原因的，因为他刚才那一脚分明是致死攻击，但触感不对，对方显然是避开了。加纳站起身，露出了不似人类的笑容。能和这样的选手战斗，大久保觉得不亏。加纳瞬间出现在他眼前，大久保被拽住手腕，另一只手堪堪挡住加纳的拳头。紧接着，加纳不断出拳攻击，大久保看准时机再次抱擒，却被加纳侧拳打中头部。大久保彻底失去意识，加纳将他摔倒在地。众人以为他要报复大久保之前的进攻，加纳高举的拳头居然在这一刻放下了，比裁判还先一步反应过来。片原会长得意地告诉热海，加纳的优秀之处在于他会进化。没错，第五代灭唐之牙会在战斗中不断成长，他的战斗很少出现伤亡。不过和他战斗过的人，在比赛后基本失去了做斗技者的勇气。面对那样的怪物，实在想不到要如何打败他。灭唐之牙打碎的可是斗技者的自信，坚持。接下来的若龟将击败加纳厄作为自己的目标，王马横插一脚，即使潜意识中的二虎告诫王马，现在的他还不是加纳的对手，但王马仍不信邪，结果被一脚撂倒在地。加纳厄放言，王马太弱了，别说进决赛，他连下场比赛的乌雷安都打不过。